。女人的一生需要几个男人呢？今天呀，我就来告诉你，大家认真的听我讲完。女人的一生呢，就需要两个男人，请双击屏幕给我点一个免费的小红心，再点一个头像旁边的加号，反正这个加号呢也不用花钱。我接着往下说，大家别着急划走，一定要看到最后啊。第一个男人就是相互扶持也不会放弃你的男人，更是能够陪你经历风雨，让你做一个真真正正的女人的男人。他满眼都是你，他有脾气，但从来都不会对你发脾气，有困难坎坷都会陪你度过的男人。虽然他不是一个开心快乐陪你过日子的男人，但是他是能够陪你到老的人。第二个男人就是不管你难过还是伤心的时候，他都会第一时间来安慰你、陪伴你，无论你是对还是错，无。论。无论你是什么样子，他都能够心安的接受你，而且呢，他用他的真心对你，给你依靠的肩膀，给你足够的安全感，让你感觉无论你受了多大的委屈，你背后永远有一个男人默默的支持你。你知道这两个男人吗？欢迎下方评论区说。如果有个男人勾引你，你怎么拒绝？我还用勾引吗？我是说如果。我为什么要拒绝？哎呦我的妈！<笑>你说咱俩结婚的话，你们那边彩礼多少钱？三十万，我爸说少了不行。三、啊、十万啊？你咋不去抢呢？还三十万？我我这已经比别人低很多了。我是诚心的想给你迈入婚姻的殿堂，你看你整那事儿啊，还三十万、五十万的。你这么着，你听我的，我说个价啊，摩个零，三块钱。不是三三万啊？那行吧。完了。给高了，你说什么？你别笑啊！没事儿。哦，那个有啥赠品没？嗯，不是，结婚能有什么赠品？有没有啥赠送？就是，要不我感觉不合适了。哈哈，有个前夫，还有一个孩子。前前前夫、啊？前夫你那么扯呢吗？你快拉倒。哦，哦，你还有个孩子。对啊。那小孩儿行，男孩女孩儿。男孩哦，男孩男孩好养活，啊，对，随时好，随时好改名字。那行那行，行，这事咱俩就定了。嗯，回家给你爸说一声。哎呦我的妈！你等会儿来找我啊。好，咱那个啥，领证好不好？好。哎，结婚两年了，你这肚子怎么没动静啊？你是不是不能生啊？我能生。我跟前男友在一起，我就怀过，是你不能生吧？那我更不可能了，我前女友给我怀过两次了。嗯、我能确保怀的是我自己的，你前女友怀的可不一定是你的。哎呦我的妈！睡觉。哎哎，你先别去睡，你说清楚。凭什么说你是女的？拿什么证明？掏出来给我看看，嗯，干什么？身份证啊！哎呦我的妈！<笑>请问如何用一句话得罪三个人？婆婆，你找老公的水平比我还差。哎呦我的妈！什么牛不吃草，却天天喜欢往草里跑呢？有知道的评论下方。请问你知道生活中的三大谎言吗？知道。那你能说一说吗？第一，高价回收；第二，旺铺转让；第三，勤劳致富。哎呦我的妈！说上巴是倒巴，下巴是正巴，十字当中架，人人需要它。猜一个字，聪明的你能猜到吗？猜到的留言写在下方。媳妇儿，你好色吗？我好那玩意儿呢。不是，我咋就那么不信你呢？你不信我，你别笑。啊、你不信我，你送我个老爷们儿，你试试。哦
，你那啥表情啊？不行你就送礼啊，三个我也不介意。我操！为啥接吻的时候男生的手爱乱摸？出产就有这个设置，你给我出去啊！哎呦我的妈！啥也不是，关了。姐啊，问你个问题啊，如果你能答对了，就带你去旅游。好，你问。天一半，地一半，打一个字，你知道是什么吗？小朋友，小朋友。老婆啊，帮我想想办法救救我。你咋了？你真的要相信我，我绝对没有做对不起你的事儿。我相信你，你说吧。我有个女同学，她发了个朋友圈，嗯、晒她儿子的照片。然后我手欠在下面评论了，你评论了个啥？我就开玩笑的嘛，我就评论说，怎么长得不像我？啊、玩笑哪有你这么开的？她<笑>老公怀疑了，带着她去做了亲子鉴定，结果那孩子真不是她老公的。然后呢？然后我这不就麻烦了？她怀疑是我的，她现在非要带着我也去做亲子鉴定。去啊！为啥？肯定得去啊！因为我也想知道孩子到底是不是你的。哎呦我的妈！你刚刚唱的什么？你再给我唱一遍。你说的啊。唱。我唱了啊，你可不许生气啊。男人都喜欢别人老婆，想知道为啥中国歌，就像樱桃他们吃过，心里总是惦记着。老婆想家常便饭，别人的老婆想酒店，虽然天天在家吃饭，心里老想去酒店，因为啥？听我言，自己的老婆天天见，没了当初的容颜，得不到的就新鲜，要不是道德有底线，要不是老婆管得严，都想后宫有三千，就连我也想。你给孩子做过亲子鉴定吗？我闲的呀，我现在开奔驰住别墅，要吃有吃，要喝有喝。孩子是谁重要吗？孩子多大了？我姑娘比我大九岁，我儿子比我大六岁。哎呦我的！一个单身的男士跟一个单身的女士，他俩出去旅游去了，结果他俩都到了一家宾馆，这男的都跟服务员说呀，说给我们开一间两张床的房间。这服务员都跟他说说，先生你好，没有了。都剩下一张双人床的房间了，不知道你们俩是否同意？这女的都说了，说那没有，那也没法儿，那都开了吧，啊，同意。到了晚上睡觉的时候，这女的都说呀，说咱俩一个人睡一边啊，这中间呢放上行李袋都以这行李袋为界，咱俩谁也不许越过这个界限。这男的都说呀，中啊，好啊，那咱们都睡觉吧。结果第二天起来，那真是啥事也没发生。那这女的都挺生气呀、啊，啊！我要。